くなりましたね。あの、やっぱチェンバー加工が効いてるんですかね。とにかくね、生慣れが豊かですね。あのシンプルに生音が大きいってのは、まあ気持ちいいですよね。アンプリにつながない状態でこれだけ豊かになってくれるとこう必要以上に強く弾いてしまうっていうリスクは減りますよね。でそのアンプにつないで鳴らしてもそのままの感じでアンプからなってくれるっていうこれ素晴らしいと思いました。例えばこの生音で弾いた感じ。こんなフレーズをじゃあアンプで鳴らすと要するにこう生音で弾いた感じがそのままアンプから出力されますよね。こういわゆるねこうセミアコ的な箱鳴りでなくてあくまでソリッとのギターで生鳴りがいいっていうそういう印象です。あとね例えばえっ、ー、とね歪ませた時のリードでよくわかるんですけどサスティンが結構気持ちいいです。<音楽>これね多分ネックジョイントが少し深くなってるそうでこれもやっぱ影響してるのかなっていう気はしますこれロングトーンって要は伸ばしちゃうんでこう弾かない時間がちょっとあるじゃないですかそうすると待ちきれなくなってついついこう細かいフレーズに行ってしまったりとかいうことってあると思うんですよねそれがいけないことではないんですけどねもちろんあのただこのなんだろうこうそこをあえてこう耐えて<音楽>こういうふうにこうえいっていうこう伸ばすっていうのもこうエレキギターの一つの醍醐味だよなっていうのをね改めて感じましたじゃあサウンドバリエーションじゃあ各ピックアップのサウンドを聞いていただきますまずフロントのアームですねフロントからいきますですね、えー、っとフロントからあディアから行ってみます。Thank、you 
うものをちょっと動かしてみますね。ミディアムスケールで、ツーハムの王道のサウンドってのはもちろん網羅してるんですけども、このハーフフェイズアウトっていうね、こう、ちょっと特殊なミックスのサウンドっていうのは、こう、アイデア次第で、いろんな使い方があると思いました。一般的なハーフトーンとはまた違う効果的な使い方はね、あるんじゃないでしょうか。で、このミッドフォーカススイッチですけども、これ、いわゆるパッシブなんですけども、パッシブ回路でこうミドルにこうフォーカスした、まあ、ミドルブースト的な効果が得られるスイッチなんですけども、例えばですね、こうプリントーンでやると、これいわゆるまあカッティングですよね。で、ミッドフォーカスイッチですね。こ,のこれ引っ張るとですね。いきなりこういう角が取れて丸くなるんですね角が取れて丸くなるだからまあジャズっぽいフレーズにも合うんじゃないですかねじゃあ歪みでやってみます。いわゆるこのミッドブーストとミッドブーストした感じが出ちゃうっていうエフェクター1個踏んだみたいな感じですよねであとフロントのこれがなかなかおいしくてこうフロントをさらに甘くしてサスティン感を増したい時とかデザインですね。こデザインはもう本当個人の好みが大きいところだと思うので、なんとも言えないと思うんですけど、僕はあのスタイリッシュでかっこいいと思いますし、あの、なんだろう。何でもないっていうところはやっぱ素敵だなと思いました。これ全体の感じですね。いわゆるこのミディアムスケールのツーハムのギターって、まあ、いわゆるギブソンのレスポールっていう一つの完成形のようなものが存在すると思いますし、その良さっていうのももちろん知っていますけども、こうそこにね、とどまらない、こう、新しいギターならではの新しい取り込みっていうのは、多くの可能性を感じます。で、この日本製のこのレブスターが、世界のスタンダードの一つになれたら、それはそれですごく素敵なことだなと思います。というわけで、今回はニューレブスターの紹介をさせていただきました。皆さんね、参考になれば幸いです。ではまた。